వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పరమేశ్వరీస్ కిచెన్ ఈరోజు మేము చుక్క కూర మెంత కూర కాంబినేషన్లో ఒక మంచి కర్రీ చేయబోతున్నాము డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ కర్రీ చేసి పెడితే వాళ్ళకి ఫుడ్ చక్కగా జీర్ణం అయిపోతుంది అలాగే ఫ్రీ మోషన్ అయిపోతుంది సో మీరు తప్పకుండా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయాలి ఇప్పుడు మనం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాము చుక్క కూర మెంత కూర వన్ కప్ తీసుకొని చక్కగా క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకున్నాము ఈ మెంతు కూర ఆకులే కాకుండా కాడలు కూడా ఇందులో వాడేసుకోవచ్చు సాల్ట్ పసుపు టూ స్పూన్స్ కారం ఆయిల్ వన్ కప్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు జీలకర్ర ఆవాలు పచ్చిశనగపప్పు సాయమినపప్పు కరివేపాకు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి ధనియాల పౌడర్ ఇవన్నీ రెడీ చేసేసుకున్న తర్వాత మనం కుకింగ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాము స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టేసి కర్రీకి సరిపడా ఆయిల్ వేసేద్దాము ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుంటే చాలు ఇందులో పచ్చిశనగపప్పు సాయమినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర వేసేసి ఒక పది సెకండ్లు ఫ్రై చేసుకుందాం అలాగే ఒక చిన్న టమాటో కూడా తీసుకోండి ఈ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది టమాటో కూడా యాడ్ చేసుకుంటే ఇందులో ఈ పప్పులు ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత కరివేపాకు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసేస్తున్నాము వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కూడా ఇలా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటే మంచి టేస్టీగా ఉంటాయి ఇలా ఆ కూరల్లో వెల్లుల్లి రెబ్బలు కంపల్సరీగా వేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి చక్కగా రోగ నిరోధక శక్తి బాగా పెరుగుతుంది పచ్చిమిర్చి ఒక చిన్న టమాటో కట్ చేసి వేసేస్తున్నాము ఈ టమాటో మగ్గడానికి ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టేసి ఉడకనిద్దాము తర్వాత ఆనియన్స్ కూడా వేసేసుకొని ఒకసారి మొత్తం కలిపేసి మూత పెట్టేసి ఇంకొక రెండు నిమిషాలు ఉడకనిద్దాము ఆనియన్స్ టమాటోస్ కొంచెం మగ్గిపోయిన తర్వాత ఆకుకూరలు కూడా ఇందులో వేసేద్దాము వేసేసి బాగా కలిపేద్దాము అలాగే ఇందులో పసుపు ఉప్పు కూడా వేసేస్తున్నాము పసుపు ఒక చిటికెడ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే సాల్ట్ వన్ స్పూన్ వేసాము మీరు టేస్ట్ చూసుకొని వేసుకోండి ఇప్పుడు దీనికి మూత పెట్టేసి ఒక పది నిమిషాలు ఉడికించేస్తే ఈ ఆకూరలో నుంచి నీరంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది చక్కగా ఈ నీటితోనే మనకి కర్రీ ఉడికిపోతుంది మనం వేరుగా నీరు యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కర్రీ సగం ఉడికిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ధనియాల పొడి వన్ స్పూన్ వేసాము చుక్క కూర కొంచెం పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి టూ స్పూన్స్ కారం వేసాము మీరు ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకొని మీ టేస్ట్ని బట్టి ఎంత సరిపోతుందో అంత కారం వేసుకోండి మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇలా మగ్గనిచ్చేసిన తర్వాత మనకి కర్రీ రెడీ అయిపోయింది అంతేనండి చాలా ఈజీగా చేసేసాం కదా ఈ కర్రీ చక్కగా వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది అలాగే రోటీస్లో కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ కాంబినేషన్ మీరు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ట్రై చేసి ఉండరు మాకైతే చాలా ఇష్టమైన కాంబినేషన్ ఇది మా ఇంట్లో అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు మీకు కూడా నచ్చుతుంది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మా వీడియోని లైక్ చేయండి మీరు ట్రై చేసిన తర్వాత కమెంట్స్ రూపంలో మీ అభిప్రాయాలు మాకు తెలియజేయండి అలాగే మరిన్ని వెరైటీ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్